तो हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु की उपयोगिता क्या है सबसे बड़ी उपयोगिता जो आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं तो ऊर्जा के रूप में हम आज देख रहे हैं कि ऊर्जा परमाणु को तोड़ करके हम जो है ऊर्जा जिसे हम यहाँ पर जो करते हैं उसको हम बोलते हैं और विखंडन विखंडन एक एक है जिसको फिशन हम लोग कहते हैं जिसमें बड़ा परमाणु जो होता है विखंडन में बड़ा परमाणु तो छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं जैसे यूरेनियम टाइप आइसोटोप लेते हैं समस्थानिक लेते हैं जिसमें यूरेनियम जो है दो जीनान और किसी और परमाणु में टूटता है और उससे ऊर्जा निकलती है जिसे हम विखंडन करते हैं दूसरा प्रकार है सन्मयन का फ्यूजन जो कि सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है तारों की ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें दो छोटे परमाणु मिलकर के जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम इसी का समस्थानिक है आइसोटोप है मिलकर के हीलियम बनाते हैं या हीलियम और ये मिलकर के अंत में कार्बन में तक जाते हैं तो सब अगर देखा जाए तो विश्व की जो ऊर्जा मिलती है पूरे विश्व की कहें या ब्रह्मांड की ऊर्जा कहें वह जो है जो तारों की है सूर्य की है और सबकी है वह जो है फ्यूजन द्वारा होती है सम्मेलन द्वारा होती है तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा में परमाणु सेंटर में है केंद्र में है तो सबसे बड़ा उपयोग जहां पर ऊर्जा है वहां पर सब कुछ है और वैसे तो आइंस्टाइन ने यह संबंध दिया कि हम मा, मास को द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं या हम ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं लेकिन हमारे मनीषियों ने एक और चीज दिया था मनन की शक्ति जो है तो मन की मनन की जो इतनी शक्ति होती है उससे भी मतलब मन, आप मनन से जो ऊर्जा ऊर्जा भी मिलती है जो है तो जिसको हम द्रव्य को मनन में ऊर्जा को मनन में या मनन से ऊर्जा को भी हम बदल सकते हैं लेकिन आज तक विज्ञान इसको समझ नहीं पाया है शायद हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि वेदों में इसका क्या कहना है तो और परमाणु तो हम जहां देखें जैसे मैंने बोला हर चीज परमाणु से ही बना होता है परमाणु ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ही ऑक्सीजन बनाते हैं तमाम तत्वों के परमाणु मिलकर के जितने भी पदार्थ हम देखते हैं सब परमाणुओं द्वारा ही बना हुआ है और ठीक है और चिकित्सा में जैसे रेडिएशन होता है आप सभी कैंसर ट्रीटमेंट हो गया या बड़े बड़े रोग हो गए ये सब में भी मतलब हम आइसोटोप्स यूज करते हैं संस्थानिकों को का उपयोग करते हैं और बारी सा, बहुत सारी उपयोगिताएं हैं एग्रीकल्चर में भी न्यूक्लियर एग्रीकल्चर है जिसको हम नाभिकीय कृषि विज्ञान कहते हैं तो परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा आदि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जब ऊर्जा ही पूरा हो गया तो और क्या बचा है विश्व में धन्यवाद नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाजलि वास्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसातक नम पिते च मधुर मधुर स्वूप कर्म पिते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रय्च परम पिभावयामि कोमल कूजयन वेणु श्यामलोय कुमार वेद वेद्यम परम ब्रह्म भाषत हृदय मम पूजनम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम 
आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिल निगम कल्पतरोर्गलित फल सुखमुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवत रसमल मुहुरहो रसिका भुवि भावुक तृणादी सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वज वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व उत्साह और आह्लादपूर्वक इस कार्यक्रम का समायोजन किया है इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्विध उत्कर्ष हो ऐसी भावना सज्जनों यह सृष्टि अपने आप में अद्भुत विज्ञान है और यंत्र भी है हमारा आपका जो जीवन हमको सुलभ है वह अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है रस रहस्यमय है व्यष्टि जीवन में देहेंद्रिय प्राणांतकरण और जीव उल्लसित है अपने जीवन का जो विधिवत अनुशीलन करने में समर्थ होते हैं वे सृष्टि के रहस्य को भी आत्मसात कर पाते हैं मैं एक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ या शरीर जो दृष्टिगोचर है एक दिन शब के रूप में परिलक्षित होता है इसमें ऐसी क्षमता है या सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने में समर्थ है पंच ज्ञानेन्द्रियों को पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान इसके बाह्य हिस्से में हैं पंच प्राणों को मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान इसके अभ्यंतर हिस्से में संहित हैं कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेन्द्रिय पंचक प्राण पंचक और अंतकरण चतुष्टय या विवक्षा वसात अंतकरण पंचक का नाम सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है मनुष्य जीवन में यह चमत्कृति है कि समग्र सूक्ष्म शरीर का यह अभिव्यंजक संस्थान है लेकिन सूक्ष्म शरीर में यह क्षमता है कि वह कारण शरीर को व्यक्त करने में समर्थ होता है गाढ़ी नींद में कारण शरीर से तादात्म्यपन्न जीव या हम आप होते हैं उस समय कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति होती है कारण शरीर में यह क्षमता है कि वह जीव को व्यक्त करने में समर्थ है जीव में वह क्षमता है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को अभिव्यक्त करने में समर्थ है साथ ही साथ हमारे आपके जीवन में इस समय जागृत अवस्था है इंद्रियों के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं कभी कभी हमको स्वप्नावस्था भी प्राप्त होती है और प्राय प्रतिदिन गाढ़ी नींद या सुसुप्ति अवस्था प्राप्त होती है हमारे वैदिक वारसियों ने बताया 
कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो स्वप्नावस्था का अनुशीलन करें जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो जागृत अवस्था का अनुशीलन करें जगत की समृति या जगत के संहार या प्रलय का अनुशीलन करना हो तो अपने जीवन में प्राप्त गाढ़ी नींद या सुसुप्ति अवस्था का अनुशीलन करें हम संकेत में यह करना चाहते हैं कि जो जीवन हम आपको सुलभ है जिसमें देह इंद्री प्राण अंतकरण घटक हैं इनके माध्यम से जीव हमारी आपकी अभिव्यक्ति होती है यह अपने आप में आश्चर्यमय है इसका रस रहस्य जान लेने पर समग्र सृष्टि का रस रहस्य समझ में आ सकता है हमारे आपके जीवन में तीन प्रकार की ऊर्जा जिसका नाम मिश्र महोदय ले रहे थे यह शक्ति सन्निहित है एक व्यावहारिक और दार्शनिक तथ्य है जानाती क्षति करोती कर्म या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति होती है इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है हमारे आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों के योग से ज्ञान शक्ति सुलभ है मन और ज्ञान इंद्रियों के योग से इच्छा शक्ति सुलभ है प्राण और कर्म इंद्रियों के योग से क्रिया शक्ति सुलभ है तो जानाती इच्छाति करो थी तीनों प्रकार की शक्ति ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति से संपन्न हमारा आपका जीवन है और विचित्र तथ्य यह है कि अगर हम अपने जीवन का अनुशीलन करें तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म के प्रति भी सुगमता पूर्वक आस्थान्वित हो सकते हैं कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु पचास वर्षों की पूर्ण हो चुकी कदाचित उस व्यक्ति ने एक वर्ष में दस ही स्वप्नों को देखा हो तो भी पचास वर्षों की अवधि में स्वप्न के पाँच सौ शरीर उसके नष्ट हो गए परंतु वह अपना नाश नहीं मानता शरीर की संख्या पाँच सौ हो जाने पर भी अपनी संख्या एक ही मानता है केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता और शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती दूसरा उदाहरण लीजिए आप पलंग पर सोए हुए हैं नींद आ गई आपको स्वप्न प्राप्त हुआ स्वप्नावस्था में भी व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर आपको मिलता ही है तो विचार करके देखें एक वह शरीर है जो पलंग पर लेटा हुआ है दूसरा वह शरीर है जिसके द्वारा स्वप्न का समग्र व्यवहार का आप और या हम संचालन करते हैं इस दृष्टांत के बल पर भी सुगमता पूर्वक या रहस्य समझ में आता है कि शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती जब हम स्वप्नावस्था के शरीर से व्यवहार करते हैं तब इस शरीर का बिल्कुल अता पता या भान हमको नहीं होता है तो शरीर का नाश भी होता है नए शरीर की प्राप्ति होती है लेकिन जीव वस्तुतः एक शरीर को छोड़ने वाला दूसरे शरीर को ग्रहण करने वाला है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त न कर ले हमने एक संकेत किया साथ ही साथ आजकल यांत्रिक युग है सबसे ऊंचा यंत्र मोबाइल इत्यादि कौन माना जाता है जब वैज्ञानिक अपने जीवन में सन्निहित जिसको आपने मन कहा मेधा शक्ति ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति का आधान यंत्र में करने में सफल हो जाता है तो वह यंत्र आकार की दृष्टि से छोटा ही क्यों न हो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे महायंत्र हैं जिसमें ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति तीनों का सन्निवेश है जिस किसी वैज्ञानिक ने कालक्रम से परंपरा से इस यंत्र को बनाया उसे स... इस चीज़ का ज्ञान था कि उसके जीवन में ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति का सन्निवेश है और उसने चिंतन करके तीनों शक्तियों से संपन्न यंत्र को बनाना उचित समझा और बनाने में समर्थ भी हुआ तब उसको वैज्ञानिक कहा गया और उस यंत्र को महायंत्र कहा गया 
हम देखते हैं कि पहले बादल के माध्यम से मेघमंडल के माध्यम से हमको वर विद्युत का दर्शन होता था वैज्ञानिकों ने विचार किया कि विद्युत को चपला कहते हैं बहुत चंचला होती है क्षण भर उसका जीवन होता है लेकिन विद्युत बनने की प्रक्रिया तो मेघ में है बनाने की प्रक्रिया तो मेघ मंडल बनता कैसे है कालिदास ने का धूमत ज्योति सलील इन सब के योग से मेघमंडल की संरचना होती है मेघमंडल या बादल में विद्युत को व्यक्त करने की क्षमता होती है अब वैज्ञानिकों ने बादल के बनने की विधा का अध्ययन किया उसके अनुसार उसने वह प्रक्रिया निकाली जिसके आधार पर विद्युत की संरचना हो सके लेकिन जो बादल में क्षमता थी यह आज भी है कि क्षणिक रूप से विद्युत को वह व्यक्त करने में समर्थ है वैज्ञानिकों ने अपना मस्तिष्क लगाया कि विद्युत को स्थिर रूप से व्यक्त करने की विधा क्या हो सकती है क्षणिक अगर अभी व्यक्ति की क्षमता किसी वस्तु में है उस वस्तु में किस वस्तु का संकलन करने पर सन्निवेश होने पर उस वस्तु को कौन सा रूप देने पर स्थिर रूप से विद्युत की अभिव्यक्ति हो सकती है जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी आधारशिला क्या है थोड़ा विचार करें हमारे सामने पृथ्वी है और पार्थिव प्रपंच वृक्ष पर्वत इत्यादि हैं जल है और वारुण प्रपंच जल के कार्य हैं तेज है तेज के कार्य तेजस पदार्थ सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि हैं वायु हैं वायु के प्रभेद हैं यहाँ तक कि महाभारत में लिखा है ऊपर जो देवताओं के यान होते हैं वो तो वायु के द्वारा ही संचालित होते हैं तो हमको यह पता चलता है कि ऊर्जा के चार स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन हम अध्यात्मनिष्ठ संतों के पास विद्वानों के पास तो ऊर्जा के बहुत स्रोत स्रोत हैं जिनका हम लोगों को ज्ञान है लेकिन आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के चार स्रोत होते हैं पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन इस दृष्टि से हम विचार करें तो ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन हैं जब कोई वैज्ञानिक पृथ्वी का ठीक ढंग से अध्ययन करने में समर्थ होता है जल का ठीक ढंग से अध्ययन करने में समर्थ होता है तेज और वायु का ठीक ढंग से अध्ययन करने में समर्थ होता है और पृथ्वी से बने हुए पदार्थ जिनको पार्थिव कहते हैं जल से बने हुए पदार्थ जिनको वारुण कहते हैं तेज से बने हुए पदार्थ जिनको तेजस कहते हैं वायु से बने हुए पदार्थ जिनको वायव्य कहते हैं उनमें सन्निहित जो सिद्धांत होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हमारे वैशेषिक दर्शन के आचार्य कणाद मुनि आनी ने पहले ही दिया लेकिन न्यूटन जी का नाम भी लें तो वो तो नियम न्यूटन जी ने नहीं बनाया ना गुरुत्वाकर्षण जिन पदार्थों में सन्निहित है उसके नियम का साक्षात्कार किया हमारे यहाँ मंत्र दृष्टा का नाम ऋषि कहा जाता है मंत्र के निर्माता नहीं ऋषि होते मंत्र के दृष्टा होते इसी प्रकार जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन में सन्निहित जो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर इनकी उत्पत्ति होती है इनकी स्थिति होती है समय आने पर इनका नाश होता है उसको जानने में समर्थ होते हैं वे एक प्रकार से सिद्धांत के दृष्टा होने के कारण मंत्र दृष्टा वैज्ञानिक कहे जाते हैं मंत्र दृष्टा के समकक्ष होते हैं अब वैज्ञानिकों के सामने एक पहली आती है कि हमने पृथ्वी के माध्यम से जल के माध्यम से तेज के माध्यम से वायु के माध्यम से जो सिद्धांत प्राप्त किया जिस सिद्धांत या नियम के आधार पर पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन ऊर्जा के स्रोत बने हुए हैं उस सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के लिए बीच में प्रोसेस मेथड या विधा क्या होनी चाहिए जब वैज्ञानिक इसका निश्चय कर लेता है कि सिद्धांत को जो कि मंत्र कोटि का पदार्थ है नियम सिद्धांत मंत्र उसको यंत्र का रूप देने के लिए कौन सी विधा प्रक्रिया या प्रोसेस हम अपनावें तब वो वैज्ञानिक उच्च कोटि का वैज्ञानिक माना जाता है ऊर्जा के जो चार स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन उनमें सन्निहित जो सिद्धांत या नियम हैं उनका साक्षात्कार करके फिर उन्हें यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम ही हमारे यहाँ तंत्र होता है सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के लिए तंत्र बीच में प्रोसेस प्रक्रिया मेथड की आवश्यकता होती है जो शिव विद्या के उपासक हैं वहाँ भी मालूम होगा 
एक देवी का भगवत तत्व का पराचिति का सिद्धांत होता है और देवी की अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम तंत्र होता है उस समग्र सिद्धांत को यंत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो हमने एक संकेत किया कि यंत्र के मूल में तंत्र और तंत्र के मूल में मंत्र या सिद्धांत होता है अब परमाणु की चर्चा कीजिए हमारे मिश्र जी ने बताया मुझे बहुत प्रसन्नता हुई परमाणुओं के चार प्रभेद कणाद मुनि के अनुसार होना चाहिए वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार दोनों में परमाणुओं की चर्चा की गई है गौतम महर्षि ने भी कणाद महर्षि ने भी परमाणुवाद को उद्भाषित किया है वैदिक सिद्धांत को अपने शब्दों में उन्होंने गुम्फित किया उद्भाषित किया परमाणुओं के चार प्रभेद होते हैं पार्थिव परमाणु वारुण जलीय परमाणु तेजस परमाणु आग्नेय और वायव्य परमाणु इसके आधार पर आज अनुसंधान किया जा सकता है आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछे हैं परमाणु के प्रकार कितने होते हैं जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन या मुख्य रेशियो या अनुपात में मिलने पर जल बनता है कहा तो हाइड्रोजन क्या चीज़ है ऑक्सीजन क्या चीज़ है घुमा फिर फिराकर विचार करेंगे तो पृथ्वी कोटि का जल कोटि का तेज कोटि का वायु कोटि का किसी न किसी कोटि का तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा ना इसका मतलब है परमाणुओं के निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध चार प्रभेद होते हैं पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु तेज के परमाणु वायु के परमाणु ये कणाद मुनि का गौतम मुनि का सिद्धांत अब प्रश्न उठता है कि परमाणुओं में जो विभेद है यह ये परमाणु पार्थिव हैं पृथ्वी के हैं ये परमाणु वारुण हैं जल के हैं ये परमाणु आग्नेय या तेजस हैं तेज के हैं ये परमाणु वायव्य हैं या वायु के हैं इसकी विभाजक रेखा क्या होगी तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जो बृहत स्थूल पृथ्वी है उसमें गंध नामक गुण मुख्य रूप से प्रतिष्ठित है बृहत जलाशय है समुद्र के तट पर ही रह रहे हैं बृहत जलाशय है तो जल में रस नामक गुण सन्निहित है इसी प्रकार अग्नि है सूर्य चंद्र हैं तारे हैं नक्षत्र हैं ये सब जो हैं इनको देखने पर मालूम पड़ता है कि इनमें प्रकाश भी है और दाह भी है दोनों को समेट कर बोलें तो रूप नामक गुण इनमें प्रतिष्ठित है और वायु में मुख्य रूप से स्पर्श नामक गुण प्रतिष्ठित है इन चार गुणों के आधार पर भविष्य गति से हम पार्थिव वारुण तेजस और वायव्य परमाणुओं का अंकन करते हैं हम अनुमान करते हैं जो बृहद पृथ्वी है इसके मूल में परमाणु पार्थिव जिसमें भविष्य गति से आगे चलकर गंध नामक गुण को ग्रहण करने की क्षमता आ सकती है इस प्रकार से परमाणुओं के हमारे यहाँ चार प्रभेद होते हैं और एक बहुत विचित्र बात है कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है कोई भी सूक्ष्म वस्तु जब स्थूल वस्तु का कार्य का रूप धारण करती है तो कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है ऊर्जा और उपयोगिता दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं व्यवहार का संचालन करते हैं व्यवहार के संचालन में एक और ऊर्जा काम करती है दूसरी ओर उपयोगिता काम करती है जो कार्य होता है उसमें उपयोगिता होती है कार्य में क्या है उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है इसलिए ऊर्जा और उपयोगिता दोनों के योग से हम क्या करते हैं कि व्यवहार में दक्षता प्राप्त करते हैं विविध प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं अब परमाणुओं की जो बात कही गई उस पर थोड़ा विचार करें अभी जो कहा गया ना विघटन अगर विघटन हो गया तो उसका नाम परमाणु नहीं होगा वाणुक हो सकता है त्रस्वयन हो सकता है परमाणु से बने हुए स्थूल पदार्थ का विघटन हो सकता है किसी भी पृथ्वी जल तेज वायु इन चार तत्वों में भूतों में पृथ्वी का या जल का या तेज का या वायु का वह सूक्ष्मतम विभाग जो जो इंद्रिय गोचर न हो इंद्रिय गोचर न हो 
कान के द्वारा हमको शब्द का ग्रहण होता है त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है नेत्रों के द्वारा रूप का ग्रहण होता है रसनेन्द्री के द्वारा रस का ग्रहण होता है नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है इंद्रिय गोचर न हो पहली शर्त है अतिन्द्रिय हो और सूक्ष्मतम विभाग हो जिसका विखंडन फिर न हो सके अगर परमाणुओं का विखंडन होता है तो नाम भले ही परमाणु रख दिया जाए वो परमाणुओं का किसी न किसी कक्षा में प्रविष्ट कार्य हो सकता है सचमुच में परमाणु नहीं हो सकता अब अविभाज्य पृथ्वी जल तेज वायु का अविभाज्य जो अंश है जिससे अधिक सूक्ष्म की कल्पना नहीं की जा सकती या जिसका और विखंडन करके कोई सूक्ष्म रूप या पदार्थ हमको सुलभ नहीं हो सकता है उसी को प्राचीन महर्षियों ने परम अणु परम अणु माने परमाणु परम अणु माने छोटा से छोटा सूक्ष्मता की पराकाष्ठा या अवधि का नाम है परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु होते हैं और एक विचित्र बात है परमाणुवाद को मानने पर एक चीज सामने आती है कार्य कारण की अपेक्षा स्थूल होता जाता है दो परमाणुओं के संश्लेष से संयोग से मिलन से द्वणु की प्राप्ति होती है फिर ये आरंभवाद की प्रक्रिया है तीन का नंबर आता है मान फिर द्वणुक में आगे वृद्धि होती है तो त्रश्रेणु की प्राप्ति होती है फिर बढ़ते 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 हमको ये बृहद पृथ्वी का दर्शन होता है जल का दर्शन होता है तेज का दर्शन होता है वायु का दर्शन होता है जब हम परमाणुवाद को स्वीकार करते हैं तो एक प्रक्रिया हमारे सामने आती है कि कारण सूक्ष्म होता है कार्य उसकी अपेक्षा स्थूल होता जाता है दूसरी बात यह है परमाणुवाद को जब हम स्वीकार करते हैं तो कारण स्थान को देश को कम छेकता है उसके द्वारा निर्मित आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार जो कार्य होता है वो व्यापक होता जाता है अधिक जगह को छेकने में समर्थ होता है तो ये परमाणुवादों में दो सिद्धांत हमको ध्यान रखना चाहिए एक तो सूक्ष्म से स्थूल की संरचना होती है और दूसरी बात है कि परिच्छिन्न जो पदार्थ है परमाणु सबसे कम जगह को छेकने में समर्थ है दोनों को उसकी अपेक्षा कुछ अधिक जगह को छेकने में समर्थ है अर्थात व्यापकता विभुता बढ़ती जाती है कारण में सूक्ष्मता बढ़ती जाती है और परिच्छिन्नता बढ़ती जाती है परमाणुवाद में लेकिन कार्य में विभुता बढ़ती जाती है स्थूलता बढ़ती जाती है परमाणुवाद का एक स्वरूप है और एक विचित्र बात है परमाणुवाद को जो कणाद मुनि ने माना उसमें एक ध्यान दिया गया कारण में कार्य पहले से विद्यमान नहीं होता कारक व्यापार के द्वारा सर्वथा अपूर्व जो कार्य पहले हो ही नहीं कारण में उसकी निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है इसको वो लोग कहते असत कार्यवाद कई बात विषय पर हमें प्रकार डालना है हमने संक्षेप में परमाणु की को लेकर चर्चा की लेकिन एक विचित्र बात है आज मैं शुक्र राशि उपनिषद पढ़ रहा था उसमें आकाश के भी द्वणुक का नाम दिया गया पृथ्वी जल तेज वायु ही के ही नहीं आकाश के भी द्वणुक द्वणुक का अर्थ होता है दो परमाणुओं के संश्लेष से निर्मित पदार्थ का नाम है द्वणुक तो अब प्रक्रिया क्या है नैयायिक जो हैं वैशेषिक जो हैं कराद मुनि गौतम मुनि इन्होंने आकाश का अस्तित्व तो माना लेकिन आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जिस प्रकार पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु तेज के परमाणु वायु के परमाणुओं की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी अगर उत्पत्ति होगी तो उसमें स्थूलता आ जाएगी जो उत्पन्न पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म नहीं होता है ऐसे आकाश को अनुत्पन्न माना कारी कोटि का पदार्थ नहीं माना लेकिन व्यापक माना इसलिए नैयायिकों ने वैशेषिकों ने आकाश के परमाणुओं का वर्णन नहीं किया और आपने जो मन का नाम लिया नैयायिकों के अनुसार वैशेषिकों के अनुसार कणाद मुनि के अनुसार गौतम मुनि के अनुसार विचार करें तो हमारा आपका जो मन है वो भी अणु परिमाण परिमित उधर तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो हैं वो अणु हैं हमारा आपका मन भी न्याय और वैशिषक वैशिषिक प्रस्थान के अनुसार 
अणु परिमाण परिमित है तो जैसी ऊर्जा उधर पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में सन्निहित है वैसी ही ऊर्जा हमारे आपके जीवन में अणु परिमाण परमित मन में भी सन्निहित है अंतर क्या है मन की अनुभूति हमारे जीवन में होती है लेकिन पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं की अनुभूति हमारे जीवन में नहीं होती तो मन जो है अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है इसकी व्याख्या अगर जाननी हो तो थोड़ा हम उदाहरण देते हैं हमको आपको स्वप्नावस्था की प्राप्ति कभी कभी होती है सपना होता है मोटी भाषा में स्वप्नावस्था में मन की ऊर्जा अत्यंत उद्दीप्त क्यों हो जाती है और जागृत अवस्था में मन की वो शक्ति या ऊर्जा उतनी बुलंद या उद्दीप्त नहीं रहती इसका उत्तर आपको मिलेगा छांदोक श्रुति के आठवें अध्याय में श्रुति भगवती ने कहा वेद भगवान ने कहा हम आप जो जीव हैं चेतन हर जर वस्तु के प्रयोगता का नाम चेतन होता है हम देह के इंद्री के प्राण के अंतकरण के प्रयोगता हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके भी हम आप प्रयोगता हैं हम आखिर चेतन हैं चेतन जो होता है वो जीव का प्रयोगता भी हो ये जड़ वस्तु का प्रयोगता भी होता है और भोगता भी होता है चटाई चटाई के लिए नहीं है मिठाई मिठाई के लिए नहीं है खटाई खटाई के लिए नहीं है पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है पानी पानी के लिए नहीं है प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है पवन पवन के लिए नहीं है आकाश आकाश के लिए नहीं है जो भी जड़ वस्तु है वो चेतन के द्वारा प्रयुक्त और चेतन का भोग्य बनकर ही अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है थोड़ा हम विचार करें कि हम आप कितने सूक्ष्म होंगे जो ऊर्जा के स्रोत मन बुद्धि चित्त अहंकार या अंतकरण के भी संचालक होते हैं तो छांदोक श्रुति की बात में कह रहा था ये जो इंद्रियां हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए मुर्दा शरीर देखा होगा सब शरीर उसमें इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान गोलकें तो होती हैं इंद्रियां नहीं होती मुर्दा देख सकता है क्या आँख की गोलकें तो हैं देख नहीं सकता इसी प्रकार से थोड़ा विचार कीजिए गाढ़ी नींद में कोई कोई महान भाव ऐसे सोते हैं कि अधखुली आँखों से सोते हैं आँख की गोलकें तो होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकते इसीलिए इंद्रियां अतिन्द्रिय होती हैं सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती हैं स्थूल शरीर में तो इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं जैसे ए रिक्शा हम कहते हैं तो रिक्शा का अर्थ होता रिक्शा वाला ए टोपी कहते हैं ए टोपी वाला इसका नाम हम आँख देते हैं चश्मे का नाम हम उपनेत्र देते हैं फिर सूक्ष्म दर्शन दूरबीन का उपयोग करें ये भी एक उपनेत्र हो जाता है लेकिन सचमुच में जो नेत्र है वो तो अतिन्द्रिय है बहुत सूक्ष्म है लेकिन ये जो मन है हमारा आपका जिसकी मिश्र जी ने चर्चा की वो इंद्रियों से जब तादात्म्यापन्न हो जाता है घुलमिल हो जाता है और इंद्रियों शब्द इंद्रियाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रम जाती हैं बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाती हैं तब तो मन की शक्ति कुंठित हो जाती है लेकिन गाढ़ी नींद में भगवत प्रदत्त एक ऐसा बानक बनता है कि इंद्रियों से मन पृथक हो जाता है इंद्रियां सो जाती हैं तब हमको गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है मन अपने आप में बुलंद रहता है मन का जो स्वरूप है उस रूप में मन स्थित हो जाता है तो आत्मा या जीव से अधिष्ठित मन अर्ध निद्रित अवस्था को जब स्वप्न में होता है और इंद्रियों से उसकी तादात्म्यापत्ति या इंद्रियों से लगाव या इंद्रियों से संबंध उसका कट जाता है तो हम आप जीव में मन के योग से मनोयोग से वह क्षमता आती है कि हम पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिख काल जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सबकी संरचना कर लेते हैं इसलिए छांदोग श्रुति ने कहा जीव का दिव्य चक्षु मन है चांदो उपनिषद आठवा अध्याय जीव का दिव्य चक्षु कौन है मन वो मन जहाँ है वहीं अगर मन को रहने दें तो जैसे कि स्वप्नावस्था में बाह्य विषय और इंद्रिय की तादात्म्यापत्ति कट जाने पर मन में वो क्षमता आ जाती है कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश देख काल स्थावर जंगम समग्र प्राणियों का और प्रपंच का रचयिता मन हो जाता है इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है श्रीमद् भागवत में विधि माया मनोमयम आपकी बात से लगा कि आप सब आस्तिक हैं आपके बहाने सबका मन टटोल लिया 
आप भगवान को मानते हैं तो भगवान के साथ कार्य करने के लिए माया है एक शक्ति जीव के साथ उस शक्ति का नमूना है उसी का नाम है मन विद्धि माया मनोमयम भगवान माया नाम की शक्ति से सृष्टि की संरचना करते हैं उसका पालन करते हैं संहार करते हैं हम आप जो जीव हैं मन हमारे पास है करण के रूप में वो माया का प्रतिनिधित्व करता है हम आप जो चमत्कार दिखाते हैं वो मनोयोग से इसलिए कोई भी वैज्ञानिक क्यों ना हो उसका मन अपने आप में जितना उन्नत है जितना प्रशस्त है जितने ऊर्जा से संपन्न है उतने ही उच्च कोटि का वो अनुसंधान कर सकता है मन आत्मा का दिव्य चक्षु है भगवत गीता में तीन चक्षुओं का नाम लिया गया उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा एक स्व चक्षु एक दिव्य चक्षु एक ज्ञान चक्षु तो मन हमारा आपका दिव्य चक्षु है अगर हम मन को अपने स्थान पर ही रहने दें उस मन में तादात्म्यापत्ति के द्वारा हम वो कार्य कर सकते हैं ऊर्जा का उपयोग करके जो लोगों को चमत्कृत कर दे उस मन में भी और ऊर्जा का संसार हो जाता है जब वह मन आत्मा या परमात्मा के उन्मुख हो जाता जब वह मन आत्मा और परमात्मा के उन्मुख हो जाता है तब उसमें और चमत्कृति आ जाती है अब हम परमाणुवाद से ऊपर की ओर चलते हैं सावधान हमने यह संकेत किया कि यहाँ दो बात हुई एक तो कार्य कारण में सन्निहित नहीं है परमाणु के द्वारा जिन जिन कार्यों की सिद्धि कालांतर में होती है उन कार्यों की विद्यमानता परमाणुओं में नहीं रहती असत कार्यवाद को मानने वाले कणाद मुनि इत्यादि दूसरी बात यह है कि कार्य स्थूल तो होता जाता है लेकिन कार्य में विभुता भी आती जाती है परमाणु की अपेक्षा द्वणुक अधिक स्थान को छेकने में समर्थ होता है द्वणुक की अपेक्षा त्रसरेणु अधिक स्थान को छेकने में समर्थ होता है अब ये महापृथ्वी बन जाती है महाजल बन जाता है महातेज बन जाता है महावायु बन जाता है तो उसमें विभुता बढ़ गई विभुता बहुत हो जाती है लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी ओ पहले जो कि मैटर के नाइदर वी क्रिएटेड नोट डिस्ट्रॉइड किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती ऑल ऑफ सडन कोई भी पदार्थ जो पहले से विद्यमान ना हो उत्पन्न नहीं होता और किसी भी पदार्थ का निरन्वय पूर्ण रूप से नाश नहीं होता यह जो सिद्धांत है यह परमाणुवाद में चरितार्थ नहीं होता कणाद के परमाणुवाद में क्योंकि कार्य पहले से विद्यमान नहीं रहता अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति कार्य का व्यापार के द्वारा होती है इसलिए फिर सांख्यों का जो प्रस्थान है सृष्टि को लेकर उधर चलते हैं बीच में मैंने एक कहा शुक्र रहस्योपनिषद में आकाश के भी द्वणुक का वर्णन है लेकिन कनाद मुनि ने आकाश के परमाणु का वर्णन द्वणुक का वर्णन क्यों नहीं किया क्योंकि उनके यहाँ आकाश कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है थोड़ा मैं धीरे से बोलता हूँ आर्किमेडिज के समय में उनके मिले जुले वैज्ञानिकों ने इथर का नाम लिया धीरे धीरे वैज्ञानिकों के बीच में आकाश की चर्चा होने लगी चर्चा ही है आकाश का भी तो बोध और आकाश से प्राप्त ऊर्जा का विज्ञान भी नहीं के बराबर है लेकिन हम थोड़ा विचार करते हैं अगर किसी व्यक्ति से कहिए एक समय ऐसा था जब आकाश नहीं था किसी ने आकाश को उत्पन्न किया जिसने आकाश को उत्पन्न किया उसका नाम परमात्मा भगवान ईश्वर मानिए जब आकाश को उत्पन्न किया तो आकाश कार्य हो गया इसलिए सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार आकाश भी कार्य कोटि का पदार्थ अब जब हम किसी वस्तु को कार्य स्वीकार करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मानने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं आप देखिए पृथ्वी में चना जौ मटर आदि के बीज का दान कीजिए उर्वर भूमि में ऋतुकाल में समय पर उससे अंकुर आदि उत्पन्न होते ही या नहीं जब कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो हम कहने के लिए उत्सुक होते हैं बाध्य होते हैं कहाँ उत्पन्न हुई किस देश में देश मान स्थान किस देश में और किस काल में वस्तु की उत्पत्ति के साथ दो मान्यता हमारे साथ जुड़ जाती है किस देश में किस काल में 
परमाणु को लेकर एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है परमाणु के द्वारा जितनी जगह छेकी जाती है स्थान भी सबसे सूक्ष्म मानना पड़ता है एक परमाणु अपनी स्थिति के लिए जितनी जगह छेकता है उसको भागवत इत्यादि में परमाणु देश कहा गया देश में सबसे सूक्ष्मता थोड़ी से थोड़ी जगह को परमाणु छेकेगा ना क्योंकि सूक्ष्मता की अवधि है श्रीमद भागवत के तीसरे स्कंध का श्रीमद भागवत के बारह ग्यारहवें स्कंध का बारहवें स्थान स्कंध का अध्ययन कीजिए आजकल के ज्योतिषियों को परमाणु काल का प्राय ज्ञान ही नहीं है भागवत में परमाणु काल माने सूर्य की रश्मि एक परमाणु को छेकने में एक सूर्य की रश्मि को सूर्य की रश्मि को परमाणु को छेकने में जितना समय लगता है उसका नाम परमाणु काल है तो परमाणु के माध्यम से भी देश की सूक्ष्मता का और काल की सूक्ष्मता का ज्ञान होता है बल्कि वैदिक दर्शन में वैदिक वांगमय में जो काल की गणना प्रारंभ होती है सबसे सूक्ष्म काल कौन हो सकता है सूर्य की रश्मि परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो सबसे सूक्ष्म होते हैं सूक्ष्मता की अवधि होते हैं जिनका विखंडन नहीं हो सकता है जिनके योग से गणुक की रचना तो हो सकती है लेकिन स्वयं उनका कोई पार्ट या हिस्सा या अवयव या अंश नहीं हो सकता उस परमाणु को छेकने में सूर्य को जितना समय लगता है उसी का नाम परमाणु काल तो काल की गणना भी वैदिकों के यहाँ सबसे सूक्ष्म दृष्टि से परमाणु को लेकर ही प्राप्त है और बृहद काल कितना है ध्यानपूर्वक से सुन ही रहे आजकल के वैज्ञानिक क्या बता सकते हैं पृथ्वी की पूरी आयु कितनी है जल की पूरी आयु कितनी है तेज की पूरी आयु कितनी है वायु की पूर्ण आयु कितनी है आकाश की पूर्ण आयु कितनी है और इनके संघात रूप तारतम्य संघात रूप चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी है आजकल तो विषय है यह गंभीर विषय है लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अठारहवें अध्याय का अध्ययन कीजिए उसके आधार पर गणना कीजिए तो मर्त लोक की गणना के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे निर्मित चौदह भुवन का ब्रह्मांड इन सब की आयु सज्जनों है इकतीस नील आजकल लोग संख्या भूल गए इस ढंग से इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष हमारे वैज्ञानिकों को देखिए पृथ्वी की पूर्ण आयु जल की पूर्ण आयु तेज की पूर्ण आयु वायु की पूर्ण आयु यहाँ तक कि आकाश की पूर्ण आयु अगर कोई एकांत में बैठे आकाश कैसे उत्पन्न हुआ होगा तो आजकल जिसको कहते तनाव टेंशन हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ेगा और आकाश भाव पदार्थ है उसमें वायु तेज जल पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार है और हम मानने के लिए इसलिए बात दिए हैं थोड़ा विचार कीजिए नीचे पृथ्वी ना हो ऊपर आकाश ना हो तो चलने वाले चंचल गतिशील संक्रमणशील वायु तेज और जल कहाँ रहे स्थिर के आधार पर ही तो कोई चंचल रहता है ना जैसे पृथ्वी पर हम रेल की पटरी बिछाते हैं उस पर रेलगाड़ी दौड़ती है इसी प्रकार से ऊपर आकाश साधे हुए हैं नीचे पृथ्वी जल आदि की अपेक्षा स्थिर पृथ्वी साधे हुए हैं बीच में तेज जल और वायु का प्रवाह होता है तो आकाश कैसे विलीन हो जाता होगा आकाश का नाश कैसे होता होगा प्रलय काल में आकाश का विलय कैसे होता होगा इस पर विचार करने में टेंशन होगा या नहीं तनाव होगा या नहीं लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो योग प्रस्थान के अनुसार आकाश की भी संरचना होती है तो हमने कहा कि जिसकी संरचना होती है एक उदाहरण दिया कोई भी वस्तु कितनी भी व्यापक हो अगर युक्तियों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा उसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है तो मानना पड़ेगा ना कि किसी काल में किसी देश में उत्पत्ति हुई और अंत में उसका विलय उससे व्यापक तत्व में होगा इस दृष्टि से विचार करने पर अगर वेदांती अपने ढंग से सांख्यवादी अपने ढंग से योगी अपने ढंग से आकाश के भी परमाणुओं को मानते हैं तो मानने में अधिकृत हैं कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के आचार्य वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के आचार्य न्याय दर्शन आकाश के परमाणु मानने में 
स्वतंत्र नहीं है क्योंकि आकाश भी होता हुआ भी कारी कोटि का पदार्थ नहीं है लेकिन हमारे यहाँ जब कारी कोटि का पदार्थ आकाश भी है तो कितना भी व्यापक क्यों ना हो अपने से ऊपर तत्व की अपेक्षा वो परिच्छिन्न ही है जैसे मैंने उदाहरण दिया पृथ्वी बहुत व्यापक है लेकिन उसमें कहीं चने जो मटर का बीज पड़ा हुआ है उस बीज के भी एक देश में अंकुर की उत्पत्ति होती है किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो मानने के लिए बाध्य है किसी देश में किसी काल में उत्पत्ति हुई इस दृष्टि से बहुत उत्तम विचार है अब हम सांख्य की दृष्टि से विचार करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया पर इसमें एक चमत्कार यह होता है कि कनाड मनि मुनि के अनुसार परमाणुवाद के अनुसार अगर हम विचार करें तो वायु तेज का कारण नहीं वायु के परमाणु तेज के परमाणु के कारण नहीं तेज के परमाणु जल के परमाणु के कारण नहीं जल के परमाणु पृथ्वी के परमाणु के कारण नहीं इन चार भूतों में परस्पर कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं होती चारों भूतों के परमाणु स्वतंत्र हैं एक दूसरे में कार्य कारण भाव की प्रसक्ति नहीं होती लेकिन हम सांख्य मानते हैं एक विशेषता यह आती है कि एक तो मैटर जो नथिंग बट एनर्जी की बात हम कुछ देर बाद में कहेंगे मैटर कैन नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इस थ्योरी का निर्वाह सांख्य के द्वारा भली भांति हो जाता है क्योंकि कारण में कार्य पहले से सूक्ष्म रीति से विद्यमान रहता है हम चेष्टा के द्वारा कार्य का व्यापार के द्वारा उस कार्य को व्यक्त कर लेते हैं पहले से उसका अस्तित्व रहता है और अंत में जो कार्य व्यक्त होता है कालांतर में जब उसके निधन का नाश का अवसर आता है तो नाश का उनके यहाँ अर्थ क्या है कि वो अपने कारण में जाके समा जाता है कार्य कारण का रूप धारण कर ले इसी का नाम नाश है इसलिए संख्यों के प्रस्थान में मैटर के नैदर भी क्रिएटर नॉर डिस्ट्रॉइड का सिद्धांत पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है उदाहरण ले लीजिए हम बौद्धों की आलोचना नहीं कर रहे लेकिन संकेत करते हैं एक तस्तरी ले लीजिए एक पात्र ले लीजिए उसमें कपूर ले लीजिए और जलाइए बाहर से क्या लगता है कपूर का पूरा नाश हो गया लेकिन आप लोग लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में जान सकते हैं काला धब्बा तो वो बर्तन पे छोड़ ही गया साथ ही साथ उसका जो गैस वाला रूप है वो तो जमा है या नहीं इसलिए कपूर का भी पूरा नाश हो गया हम नहीं मान सकते कपूर कपूर के रूप में न रहने पर भी वो अपने सूक्ष्म रूप से विद्यमान है इसी को कहा मैटर के नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड यह सिद्धांत सांख्यों के यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है और सांख्य प्रस्थान को मानने पर एक विशेषता यह आ जाती है कि कारण से चूंकि कार्य उत्पन्न होता है और कार्य कालांतर में कारण भावापन्न हो जाता है कारण में विलीन हो जाता है उसी को नाश कहते हैं तो तत्व की संख्या में वृद्धि तो होती है और तत्व की संख्या में प्रलय काल में संकोच भी होता है और जो तत्व हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते आजकल केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले कितने एलिमेंट्स मानते होंगे एक सौ से ज्यादा एक सौ से ज्यादा एक सौ आठ या कितने मानते आजकल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कितने तत्व मानते एक सौ सोलह तक हो गया आठ नहीं अब प्रश्न उठता है बिरानवे भी क्यों और वृद्धि की आशंका क्यों वृद्धि की आशंका क्यों और बिरानवे ही क्यों प्रश्न यह उठता है कि कारण और कार्य का संबंध हमको ज्ञान नहीं होगा तो सैकड़ों तत्वों की प्राप्ति होगी और कौन प्रथम तत्व कौन अंतिम तत्व इसका निर्धारण नहीं होगा एक तो तत्व की संख्या का निर्धारण नहीं होगा मैटर की संख्या का निर्धारण नहीं होगा और तत्व की संख्या का जब निर्धारण नहीं होगा तो अंधेरे में चलते चले इसलिए संख्या को व्यवस्थित करने के लिए सांख्य की आवश्यकता होती है उनका कहना है कि चूंकि कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है मैं उदाहरण देता हूँ तिल को आप जानते हैं तिल में पहले से सूक्ष्म रूप से तेल तैल तेल विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्प में भी कोई तिल से तेल की प्राप्ति नहीं कर सकता है अगर दही में पहले से मक्खन और मक्खन में पहले से घी घृत और घृत में पहले से मंड की विद्यमानता न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी कोई 
दही से मक्खन मक्खन से घृत घृत से मंड की प्राप्ति नहीं कर सकता है इसीलिए ये जो सत्कार्यवाद है सांख्यों का इसमें इसको मानने से क्या होता है जितने एलिमेंट्स या तत्व हम मानते हैं उनमें संबंध जुड़ जाता है जैसे आकाश का कार्य हो गया वायु वायु का कार्य हो गया तेज तेज का कार्य हो गया जल जल का कार्य पृथ्वी अब हो गया ना एक दूसरे से संबंध है संबद्ध है जो संबद्ध मान लेते हैं तत्व की संख्या सीमित होती है दिशाहीन नहीं होती है एक बहुत ऊंची बात है प्रयोग के रूप में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में बताया चुपचाप आप बैठे ये शांत रीति से मान लीजिए कि आकाश की अवस्था है हिलन डुलन से बैठते हैं ना कभी शांत भाव से एकांत में बैठे रहिए मान लीजिए वो आकाश की अवस्था है अब शरीर में हिलन डुलन होने पर वायु का उत... आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई फिर गर्मी उष्णता उत्पन्न होने पर वायु से तेज की उत्पत्ति हो गई पसीना टपने टपकने लग जाए तो तेज से जल की उत्पत्ति हो गई पसीना जम के मैल बन जाए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई यह विज्ञान हुआ या नहीं तो हमारे जीवन में भी प्रयोगशाला है जिसके आधार पर हम आकाश का वायु का तेज का जल का पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि आकाश में एक ही गुण है शब्द कारण का गुण कार्य को मिल जाता है वायु में दो गुण हो गए शब्द स्पर्श तेज में तीन गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप जल में चार गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप रस पृथ्वी में पांच गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध अब छठा गुण वाला कोई पदार्थ कोई मान सकता है अगर छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो पृथ्वी से उत्पन्न पर्वत वृक्ष इत्यादि में छठे गुण होते या मिट्टी से उत्पन्न घरे में कोई छठा गुण होता अगर छठा गुण होता तो हमारे प्रयोगशाला में छह इंद्रियां होती पांच इंद्रियों क्यों हैं विचार कीजिए एक इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने के लिए क्या स्पर्श को ग्रहण करने के लिए क्या रूप को ग्रहण करने के लिए एक है रस को ग्रहण करने के लिए क्या गंध को ग्रहण करने के लिए छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो हमको भगवान उसको ग्रहण करने के लिए कोई छठी इंद्रिय देते लेकिन पाँच ही इंद्रियाँ क्यों हैं इससे सिद्ध होता है कि अपने जीवन के साथ अगर हम प्रयोग को वस्तु को घटाते हैं तब संगत सुसंगत समस्या का समाधान होता है वस्तु की प्राप्ति होती है तो कार्य कारण में क्या हो गया एक संबंध बन गया कारण ही कार्य भावापन होता है लेकिन एक विचित्र बात कारण कार्य बनने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है ये और विशेषता हुई कारण अपने से भिन्न कार्य को बना देने पर कारण से उससे भिन्न कार्य की उत्पत्ति होने पर भी कारण की विद्यमानता बनी रहती है इसका अर्थ हुआ कि आकाश भी रहता है और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ वो भी रहता है और वायु भी रहता है वायु से उत्पन्न तेज भी रहता है तेज भी रहता है लेकिन उससे उत्पन्न जल भी रहता है जल भी रहता है उससे उत्पन्न पृथ्वी भी रहती है नहीं तो तत्व की संख्या एक ही हो ना आकाश ने वायु बना दिया आकाश रहने गया वायु ने बना दिया या वायु से उत्पन्न हो गया तेज अब वायु तत्व नहीं रह गया तेज से उत्पन्न हो गया जल और जल तत्व नहीं रह गया जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी और जल नहीं रह गया एक ही रह गया ना फिर लय कैसे हो कारण विद्यमान हो तब तो लय हो अंतिम कार्य ही एक तत्व रह जाएगा इसलिए एक बहुत ऊंची बात है दूध का परिणाम जैसे दही है उस प्रकार से उस प्रकार से सांख्यों की प्रक्रिया नहीं है हम उदाहरण देते हैं सोने का परिणाम जैसे जेवर है लोहे का परिणाम जैसे ये दंड है मिट्टी का परिणाम जैसे घर घड़ा है जल का परिणाम जैसे तरंग है तो कारण की भी विद्यमानता है कार्य की भी विद्यमानता है इस प्रकार की तादात्म्यापत्ति सांख्यों के वो मानने से होती है लेकिन वहाँ गणित की दृष्टि से विसंगति प्राप्त होती है गणित की दृष्टि थोड़ा विचार कीजिए अब गणित पर आइए थोड़ा पाँच पाँच में से एक को ऋण किया फाइव माइनस वन इजकल टू फोर चार में से एक को ऋण किया तीन तीन में से एक को ऋण किया तो दो दो में से एक को ऋण किया तो एक लेकिन वन माइनस वन इजकल टू जीरो एक से एक को ऋण कर दिया तो शून्य बचा एक प्रक्रिया यह है थोड़ा विचार कीजिए पृथ्वी से ऊपर कौन तत्व हो सकता है पृथ्वी का कारण कौन तत्व हो सकता है वेदांत कहता है सन्निकट निर्विशेष हो 
जिसमें विशेषता पृथ्वी की अपेक्षा न्यून हो पृथ्वी में पांच गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच से एक न्यून कौन संख्या होती है चार चार गुणों वाला जो तत्व होगा या पदार्थ होगा या मैटर होगा वही पृथ्वी का कारण हो सकता है वो है जल जल में स्वभाव से गंध नहीं है जल स्वभाव से निर्गंध है अब जल का कारण कौन हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो माने तीन गुणों वाला हो शब्द स्पर्श रूप वो तेज है तेज का कारण कौन हो सकता है जिसमें दो ही गुण हो शब्द और स्पर्श अब वायु का कारण वो वायु है वायु का कारण कौन हो सकता है वायु में दो गुण हैं शब्द और स्पर्श जो एक ही गुण वाला हो वो है आकाश अब संख्यों की स्थिति डगमा डगमगा जाती है आगे बहुत कुछ कहना है थोड़े समय में हम तो केवल संकेत कर सकते हैं अब उनके यहाँ आकाश और अव्यक्त अव्यक्त माने प्रकृति जिसको वो लोग प्रधान कहते हैं अव्यक्त प्रकृति प्रधान ये तीन नाम हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो मिला हुआ स्वरूप है उसको अव्यक्त प्रकृति या प्रधान कहते हैं आपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वर्णन किया ना मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले उसी का नाम ले लेता हूं हमारे यहाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं उनकी अपेक्षा अधिक सुसंगत हमारे यहाँ तीन गुण हैं सत्वगुण जिसको हिंदी वाले सत्वगुण कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से सत्वगुण होता है हिंदी में लोग बोल देते हैं सत्वगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अब थोड़ा विचार कीजिए एक वृक्ष की ओर देखिए मन में कल्पना कीजिए एक वृक्ष है एक लता है उसमें कोई शक्ति ऐसी है जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है कोई शक्ति ऐसी है जो पत्तियों को पुष्ट करती जाती है पोषण करती जाती है कोई ऐसी शक्ति है जो पत्थर कर देती है तीन प्रकार की शक्ति हुई है नहीं जो पत्तियों को उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं रजोगुण अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में आप घटाइए कि इसके समान कौन सा तत्व है तीनों में रिएक्ट करें रिएक्शन क्रिया जन्म उत्पादन में जिसका हेतु हो क्रियाशील उसका नाम है रजोगुण और जो शक्ति वो पत्तियों को बढ़ाती जाती है पुष्ट करती जाती है उसका नाम हमारे यहाँ सत्व गुण है और जो पत्ती पतझर कर देती है पुष्ट हो जाने पर आंधी तूफान की बात अलग है पर पत्ता पुष्ट हो जाने पर अपने आप फिर शाखा से पत क्या है च्युत हो जाते हैं या लता बेल से च्युत हो जाते वो कौन सी शक्ति है उसका नाम है तमोगुण तमोगुण स्वतः सक्रिय नहीं है सत्वगुण भी सक्रिय नहीं है बीच वाला जो रजोगुण है वो अगर तमोगुण की ओर मुड़ जाता है तो तमोगुण को सक्रिय कर लेता है रजोग और सत्वगुण की ओर मुड़ जाता है सत्वगुण को क्या करता है सक्रिय कर देता है मेरठ में घटना घटी एक सूटेड वूटेड व्यक्ति 40 साल पहले लगभग आए महाराज ओ ओम नमो नारायण आए नहीं ओम हरि हम लोग सन्यासी सन्यासी मिलते हैं तो ओम हरि कहते हम देखने लग गए तुम तो सूटेड वूटेड हो सन्यासी नहीं हो ओम हरि क्यों कहते हो महाराज भले ही सूटेड वूटेड हो मैं शादीशुदा नहीं हूँ फिर कहा कि भूमा जी भूमान निकेतन भूमानंद जी का शिष्य फिर क्या कहा मालूम है महाराज तीन भाई हूँ मैं बीच वाला हूँ अच्छा फिर क्या करते हो मैंने शादी इसलिए नहीं की दोनों भाइयों को बड़े भाई को छोटे भाई को स्वावलंबी बनाने के लिए ट्रैक्टर का मेरा व्यापार है मैं शादीशुदा नहीं हूँ आप ही की तरह बाबा हूँ लेकिन मेरा काम है नीचे छोटे भाई को स्वावलंबी बनाना बड़े भाई को उदाहरण आ गया ना इसी प्रकार बीच वाला जो गुण है रजो गुण वो बड़े भाई को सत्वगुण को भी सक्रिय कर देता है नीचे तमोगुण को भी सक्रिय कर देता है लेकिन सत्वगुण में प्रकाश है सत्वगुण में प्रकाश है रजोगुण सक्रिय है क्रियाशील है तमोगुण में स्थायित्व है अवस्तंभ है थोड़ा विचार कीजिए एक पात्र ले लीजिए उसमें तेल या घृत डाल दीजिए फिर बत्ती देखते हैं ना बत्ती डाल दीजिए फिर उसमें लौ लगा दीजिए लौ अब क्या हुआ उसका उपयोग है या नहीं पात्र को पात्र क्या है वो तेल को या घृत को स्निग्ध पदार्थ को धारण किए हुए उसका आधार है लेकिन उसमें बत्ती भी है लौ लुक्त लौ युक्त बत्ती भी है तो तमोगुण के समान समझ लीजिए पात्र है और स्निग्ध तेल या घृत के समान क्या है रजोगुण है और जो प्रकाश युक्त बत्ती है उसके समान मान लीजिए कि सत्वगुण है ये हमारे यहाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं 
उन्हीं को अभ्यक्त कहा जाता है उन्हीं को प्रधान कहा जाता है उन्हीं को प्रकृति कहा जाता है तो मैंने जो विषय चलाया था कि सांख्यों के यहाँ गणित की दृष्टि से प्रक्रिया यहाँ जाकर खंडित हो जाती कहाँ जाकर कि आकाश के बाद जब अहंतत्व और महत्व को मान लेते हैं तब प्रश्न उठता है वो आकाश में जब एक गुण है तो अहंतत्व में तो कोई गुण नहीं होना चाहिए एक के एक से न्यून क्या कहेंगे जीरो वन माइनस वन इज कल जीरो इसलिए उनकी स्थिति क्या गड़बड़ा जाती है हमने यह जब सांख्यों के साथ अपनत्व रख के संगत लगा दी है अब दूसरी बात है इधर बहुत सूक्ष्म बात है कि अब चना जो मटर आदि के बीज उर्वर भूमि में डालिए उस भूमि में पृथ्वी में और चना जो मटर के बीज में क्या अंतर होगा वो जो बीज है उसमें अंकुर आदि उत्पन्न करने के संस्कार या शक्ति विद्यमान है और अगर घुन के द्वारा या भूनने पर उस शक्त उस संस्कार को लुप्त कर देते हैं हम हैं तब क्या हो जाता है तब वो बीज न रहकर मिट्टी बन जाती है संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम हो जाता है बीज संस्कार रहित बीज का नाम हो जाता है पृथ्वी इसीलिए गणित तो कहेगा कि एक गुण वाला कोई तत्व है उसका कारण वही हो सकता है जिसमें एक गुण भी ना हो अर्थात सर्वथा निर्गुण हो लेकिन बीज की भाषा ये है कृषि विज्ञान यहाँ तो कृषि वैज्ञानिक भी होंगे कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करें यद्यपि बीज भी पृथ्वी है लेकिन जिस पृथ्वी से संलग्न होकर वो अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करता है बीज वो बीज भी पृथ्वी भी क्या है पृथ्वी तो पृथ्वी है बीज भी पृथ्वी है लेकिन वो बीज से जब अंकुर देने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो बीज फिर पृथ्वी के रूप में ही शेष रहती इसलिए एक गुण वाला जो आकाश है उसकी बीजावस्था कोई होनी चाहिए वो अचित होनी चाहिए जड़ होनी चाहिए उसी का नाम है प्रकृति उसी का नाम है अव्यक्त उसी का नाम है प्रधान सांख्यों का जो बीज का जो तत्व है दो उसको हमने अपने ग्रंथों में यह माना है आकाश का ही सूक्ष्म सूक्ष्मतर स्वरूप है उसकी चर्चा करने पर विषय बहुत गंभीर हो जाएगा अब हम आते हैं वेदांत में गणित की दृष्टि से बहुत सुसंगति है आकाश तक हम पहुंच गए आकाश में केवल एक गुण है अब आकाश और ब्रह्म परमात्मा के बीच में हम प्रकृति को लेते हैं वो प्रकृति को हम माया कहते हैं माया को हम शक्ति कहते हैं पराश्य शक्ति विधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रियाचक वो जो प्रकृति है माया है वो स्वतंत्र नहीं है भगवान की शक्ति है भगवान की शक्ति के रूप में जब हम प्रकृति को मान लेते हैं तब क्या होता है चेतन परमात्मा जो भगवान है उसके समाश्रित शक्ति रहती है उससे नियंत्रित रहती है उस शक्ति के बहुत से कार्य होते हैं लेकिन अंतिम कार्य उसको हम कहते हैं जिस कार्य में अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता न हो वह है पृथ्वी चरम कार्य है पृथ्वी चरम कारण है प्रकृति या माया माया अध्यक्ष प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना ने न कौनते या जगत विपरिवर्तते लेकिन उस शक्ति का आधार कौन है वो शक्तिमान चेतन तो हमारे यहाँ अंतिम कारण उधर से बोले तो मुख्य कारण प्रधान कारण वो परमात्मा है जो कि चेतन है प्रकृति भी उसकी शक्ति है और शक्ति की विशेषता क्या होती है इस पर मैं दो चार वाक्य कहना उचित समझता हूँ शक्ति की विशेषता यह होती है अपनी विद्यमानता से अपने कारण शक्तिमान या शक्त को सद्वती न होने दे अद्वितीय ही रहने दे द्वैत का आधान न कर सके उसका नाम शक्ति है और अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वती न होने दे अर्थात शक्तिमान में अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से द्वैत का जो आधान न कर सके उसका नाम शक्ति है जैसे मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति रहती है चिकनाहट उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सद्वती नहीं होती और अंत में घट कुल्लर सकोरे आदि के योग से भी मिट्टी सद्वति नहीं होती मिट्टी अद्वति ही बनी रहती है इसी प्रकार वेदांतियों ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा चेतन है सबका पर्यवसान चेतन है मूल कारण हमारे यहाँ एक ही तत्व है भागवत ने कहा वदंत तत्व विदस्त तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे थी भगवान इति शब्द थे तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार जब हम चलते हैं जिसको ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं वही एक तत्व है 
और उसकी शक्ति के रूप में सांख्यों ने जिसको त्रिगुण माना प्रकृति माना उसको हम स्वतंत्र न मानकर परमात्मा की शक्ति मान लेते हैं तो चेतन कारणवाद ब्रह्म कारणवाद अंत में सब के बोल में चेतन है या तथ्य सिद्ध होता है अब हम एक संकेत करते हैं अमेरिका ने संभवता कुछ वर्ष पहले जब जानना चाहा कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई होगी तो क्या स्थिति रही होगी लाखों डॉलर खर्च करके अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा एक गूंज नाद की अभिव्यक्ति हुई हमारे यहाँ बहुत पहले ही लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही अब अब व्यक्तोपनिषद लीजिए श्रीमद् भागवत का बारहमास कंध लीजिए उसी को क्या कहा गया है स्फोट ओम शब्द वो जो प्रकृति हमने कहा अंत में हमारे यहाँ प्रकृति का पर्यवसान शीतोपनिषद के अनुसार गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के अनुसार राम पूर्व तापनी उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार हमारे यहाँ अंत में एक शब्द बच जाता है ध्यानपूर्वक सुनिए परमात्मा का वाचक ओम है योग दर्शन ने कहा प्रणव है तस्य वाचक प्रणव है वो प्रणव ही समग्र ऊर्जा का स्रोत है वो ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व के समाश्रित है परमात्मा का नाम भी है सारी सृष्टि के मूल में एक शब्द है उसका नाम है प्रणव या ओंकार कभी फिर संयोग साधने पर वो शक्ति वो शब्द शक्ति की कितनी महिमा इस पर हम विचार करेंगे अन्य में अंत में मार्क ये आरकी मेरिज ने कहा था कदाचित मुझको पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ लेकिन एक बहुत विचित्र बात है कि हम लोगों को वैदिक महर्षियों की कृपा से पूरी पृथ्वी नहीं पूरी सृष्टि का केंद्र मालूम है एक और परमात्मा दूसरी ओर उसकी शक्ति है उसका नाम प्रणव या ओम उस शब्द ही अर्थ का रूप धारण करता है जैसे आपने कहा मन तो मन में क्या रहता है मन के पोस्टमार्टम नहीं प्री मार्टम कीजिए मन का अध्ययन कीजिए मन में क्या है जी संकल्प का नाम ही तो मन है संकल्पात्मक मन होता है बुद्धि क्या है निश्चय करने वाली शक्ति चित्त क्या है स्मरण करने वाली शक्ति अहंकार क्या है गर्व करने वाली शक्ति अब मैं एक विचित्र बात कहता हूँ सावधान किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई एक संकल्प कर सकता है क्या किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई निश्चय कर सकता है क्या किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई स्मरण कर सकता है क्या किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई अहंकार कर सकता है क्या जिसको आपने मन कहा वो मन क्या है वो मन है संकल्प संकल्प में क्या होता है जी दो वस्तुओं के मेल से संकल्प निश्चय गर्व या स्मरण की सिद्धि होती है एक होता है ज्ञान एक होता है शब्द शब्द और ज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं उसी का नाम मन उसी का नाम बुद्धि उसी का नाम चित्त उसी का नाम अहंकार उसी का नाम माया ऊर्जा के सारे स्रोत कौन हो गए शब्द और ज्ञान संकल्प निश्चय आधिकार्थ होता शब्द और ज्ञान पूरी सृष्टि पर अगर हम विचार करें तो हस्ता मलकबक हथेली पर रखे हुए आमले के समान केवल शब्द और ज्ञान का विलास या सृष्टि है सबसे अधिक ऊर्जा किस में है शब्द में है एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति खराटे लेकर सोया हुआ है उसका नाम लालू है अरे बिहार की बात नहीं है सब जगह लालू नाम के व्यक्ति होते हैं हो सकते हैं कोई व्यक्ति खराटे लेकर सोया हुआ है उसका नाम लालू है उसकी माता धीरे से पुकारती है लालू अब प्रश्न उठता है धीरे से मैं बोलूँगा जब कोई व्यक्ति खराटे लेकर सोया होता है उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है तो प्रश्न उठता है वो नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ नहीं है मक्कर साधे हुए और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेकर पुकारने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया इसलिए हाँ दोनों में कोई बात नहीं जब कोई व्यक्ति सोया होता खर्राटे लेकर उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो नाम सुनने के बाद जगता है कहेंगे तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता 
और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं सिद्ध होता तो लौकिक लालू कालू आदि नाम में भी इतनी शक्ति सन्निहित है कि नाम की महिमा से जग जाता है शब्द की महिमा से जग जाता है इसलिए अंत में सबसे ऊंची क्या चीज है जी सब सभी शक्तियों की शक्ति कौन है शब्द संकल्प इसलिए उत्तर रामचरित में कहा गया ऋषिणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती जो झूठ ना बोलने वाले ऋषि कोटि के महापुरुष होते हैं शब्द का अनुगमन उनकी वाणी का अनुगमन अर्थ करता है वे अर्थ उनकी वाणी अर्थ का विषय का अनुगमन नहीं करते सिद्ध महापुरुष कहते हैं घट को पट तो झटपट घट पट हो जाए तो हमने अंत में कहा कि बस पूरी विश्व को जानना है सृष्टि को पूरे विश्व को जानना हो सृष्टि को जानना हो परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा और शब्द ज्ञान और शब्द शब्द और ज्ञान इन दोनों के ज्ञान शब्द में जो ऊर्जा है उसके मूल में ज्ञान है ज्ञान और शब्द इन्हीं का विवर्त या विलास पूरी सृष्टि है अब मैं लगभग पंद्रह मिनट और बोलूँगा अब तक मैंने कई बार परमात्मा का नाम लिया बहुत से लोग सोच सकते हैं इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी ईश्वर का अस्तित्व है उसको मानने की जरूरत है क्या या कि कपोल कल्पना है कह सकते हैं सोचते होंगे ईश्वर 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 परमात्मा तो उसका उत्तर मैं देता हूं और प्रवचन को विराम देने की ओर ले जाता हूं मशीन पर भी महायंत्र पर भी दो चार मिनट बोलना है थोड़ा विचार कीजिए ईश्वर को मत मानिए परमात्मा को मत मानिए लेकिन अपने को तो मानते हैं ना अपना जीवन तो 24 घंटे अपने पास है ना हम हो या आप हमारी आपकी प्रवृत्ति का या निवृत्ति का नियामक कौन है हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय कौन है इस पर विचार करना चाहिए मैं बोलता हूँ मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना अमीबा को भी छेड़िए तो मौत से बचने का प्रयास करता है यानी मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना जहाँ मृत्यु का भय रहता है वो अमृतत्व की भावना रहती है ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके इसका अर्थ क्या है हम वो होकर रहना चाहते हैं जहाँ मौत की छाया ही न पहुँच सके मौत का भय तो नहीं पहुँचता है गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है क्या गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद की प्राप्ति होती है गाढ़ी नींद में कामक क्रोध किसी लोभ मोह शोक किसी भी मनोविकार की पहुंच होती है गाढ़ी नींद में किसी को दुख प्राप्त होता है और गाढ़ी नींद में किसको आनंद नहीं प्राप्त होता तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर चाह के वास्तविक विषय की ओर सन्निकट पहुँच जाते हैं हमारी आपकी चाह का वास्तविक विषय पहला कौन है सत ऐसा जीवन ऐसा तत्व होकर रहूँ जहाँ मौत की छाया भी ना पहुँच सके ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता की अज्ञता की छाया भी ना पहुँच सके ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी ना पहुँच सके असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ मृतम गमय इसका अर्थ क्या हुआ जी हम सतचित आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं मृत्यु अज्ञता जड़ता दुख के चपेट से विनिर्मुक्त होकर रहना चाहते हैं हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम परमात्मा है बुरा न मानो होली मैं अब उदाहरण देता हूँ उदाहरण देता हूँ क्यों जी किसी को भूख लगती हो और सृष्टि में भोजन का अन्न का अस्तित्व ही ना हो संभव है क्या हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भोजन का अस्तित्व है हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में जल का अस्तित्व है हमको आपको नेत्र प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में रूप का अस्तित्व है हमको आपको कान प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि कान का विषय शब्द है हमको आपको त्वक प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में स्पर्श है हमको आपको रसनेन्द्री प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में जल का रस का अस्तित्व है हमको आपको नासिका प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में गंध का अस्तित्व है हमको आपको अनादिकाल से सतचित आनंद की प्यास लगी हुई है सतचित आनंद होकर हम रहना चाहते हैं तो डंके की चोर से या तथ्य सिद्ध है कि कोई सच्चिदानंद तत्व है वो हमसे भिन्न हुआ 
तो हमसे मिलेगा बिछुड़ जाएगा फिर हमको मृत्यु का भय होगा ही इसका मतलब क्या हुआ हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा है जल तरंग चिल्ला चिल्ला कर कहे जल कौन होता है तो जानकार कहेंगे अरे वो नादान जल वही होता है जो तेरा जीवन होता है तेरी उत्पत्ति का स्थान तेरी स्थिति का स्थान तेरी समृद्धि का स्थान जो वही जल है अगर जीव कहता है ईश्वर कौन होता है परमात्मा कौन होता है उसको कहना चाहिए जो देरी चाह का असली विषय होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप सब जानते ही हैं हमारे वैशेषिक दर्शन आदि ने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले ही उद्भाषित कर रखा है थोड़ा विचार कीजिए एक वृक्ष से कोई पत्ती गिरती है फल गिरता है या यहीं हमने गेंदा का पुष्प लिया बल और वेग पूर्वक ऊपर उछाला बल और वेग के निरस्त हो जाने पर वो गंगा एक गेंदा का पुष्प नीचे आएगा या नहीं क्यों आएगा क्योंकि पार्थिव है पृथ्वी का कार्य गंधयुक्त है गंधवती पृथ्वी है इस दृष्टांत के बल पर ये दार्शनिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश स्वभाव तो अपने अंश सिंह की ओर आकृष्ट होता है वहाँ पर अमरीका में मान लीजिए ब्रिटेन में मान लीजिए हुआ ही था आतंकवादियों के द्वारा या आतंकवादियों ने 110 मंजिल का भवन ढा दिया था आजकल 110वीं मंजिल पर भी यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर जल को पहुंचा चुके हैं 25वीं मंजिल पर 110वीं मंजिल पर भी जल से परिपूर्ण टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे क्यों प्रवाहित होती है क्योंकि अंश है उसका आकर्षण का केंद्र महोदय समुद्र है प्रत्येक अंश स्वभाव तो अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है हम दीप प्रज्वलित करते हैं दीप की शिखा ऊपर की ओर क्यों उठती है क्योंकि अंश है अंश ही कौन है नभो मंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य इसी प्रकार हमारे आकर्षण का विषय कौन है सतचित आनंद ऐसा जीवन जहाँ मौत जड़ता दुख की पहुँच ना हो सच्चिदानंद होकर हम रहना चाहते हैं इसलिए सच्चिदानंद तत्व का अस्तित्व है इतना मैंने कहा एक सृष्टि की प्रक्रिया तो नहीं एक दो मिनट में कह देते हैं जानकारी तो रखनी चाहिए पूर्व मीमांसक पूर्व मीमांसक जैनी जैमिन महर्षि आचार्य उनका कहना है न कदाचित अनिदृशम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था सृष्टि की संरचना नहीं मानते प्रलय नहीं मानते खंड प्रलय मानते हैं किसी अंश में कोई नाश हो गया वो सदा ही सृष्टि को मानते हैं उनके यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं है समग्र सृष्टि का संभार भी नहीं लेकिन भागवत का एक सिद्धांत यथे दानिम तथा ग्रेच पश्चात अपी एतत ईदृशम श्रीमदभागवत का सिद्धांत है तीसरे स्कंद दसवा अध्याय और तेरहवा श्लोक उनका कहना है सृष्टि भी है प्रलय भी है लेकिन सृष्टि की संरचना का प्रकार क्रम नियम पूर्वत रहता है यथा पूर्व मकल्पयत ऋग्वेद आदि का कथन है सृष्टि की संरचना का सिद्धांत प्रत्येक कल्प में वही रहता है इतना मैंने अब संकेत किया अब महायंत्रों की ओर पाँच सात मिनट आते हैं फिर प्रवचन को विराम देते हैं ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये चारों के चारों स्रोत वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से विकृत किए गए या नहीं वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो जीवनी शक्ति जिससे प्राप्त है जिन तत्वों से हमको आपको यह जीवन प्राप्त है वो कौन है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन कम से कम ऊर्जा के चार स्रोत को मानते हैं आजकल पूरे विश्व में वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से महायंत्रों का आविष्कार करके ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन को अत्यंत विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित कर दिया गया है आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि विज्ञान के दो भेद हाँ दो भेद हैं गीता का अठारवा अध्याय पढ़िए जब तमोगुण छा जाता है तब जो बुद्धि प्राप्त होती है विज्ञान प्राप्त होता है वो सर्वथा विपरीत होता है और जब रजोगुण छा जाता है बुद्धि पर या मन पर या अंतकरण पर तब जो विज्ञान उद्भाषित होता है अयथावत कुछ यथार्थ कुछ अयथार्थ और ऋषियों का जो विज्ञान है वेद विज्ञान जो है वो सर्वथा सत्वगुण के उत्कर्ष में होता है वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी इसलिए वर्तमान विज्ञान जिसके माध्यम से महायंत्रों को परिभाषित कर विकास की परिभाषा क्रियान्वित की गई है 
संयुक्त परिवार का विलोप पर्वत का विलोप जल को दूषित करना पृथ्वी को दूषित करना सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि के प्रकाश को दूषित करना पवन को दूषित करना आज न सही कल इस विस्फोटक परिणाम से बचने के लिए वेद सम्मत विज्ञान की आपक आवश्यकता है अब दो चार वाक्य कहकर क्योंकि बम्बई है आने में ही बहुत समय लग गया जाने में बहुत समय लगेगा आप भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे यहीं तो सब नहीं रहते होंगे हो सकता यहीं के वैज्ञानिक होते ही रहते हों एक संकेत करता हूँ अब एक सिद्धांत है मैटर इज नथिंग बट एनर्जी लेकिन आज ही मैंने सोचा मैटर इज नथिंग बट एनर्जी एनर्जी इज नथिंग बट सोल सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी आज हमने एक वाक्य बनाया मैटर इज नथिंग बट एनर्जी इतना तो कहते ही हैं एनर्जी इज नथिंग बट सोल आत्मा सोल इज द सुपर सोर्स एंड वेस ऑफ एनर्जी पराश शक्ति विविध वस्तु थे वो जो एनर्जी है उसका भी आधार उसका भी नियामक का नाम आत्मा है इसलिए सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ द एनर्जी यह वैदिक सिद्धांत है आज का जो ये वैदिक सिद्धांत हमारा नहीं पुराना है यह वेद ये वैज्ञानिकों को भी दिशा दे सकता है अब विद्वानों के विनोद के लिए मैं संकेत करता हूँ आज का विज्ञान भी बता सकता है अगर बताता हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी एक बात तो मैं कह दूँ भारत की मेधा शक्ति रक्षा शक्ति वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत में ठीक से होता नहीं ऐसी क्षमता नहीं है स्वतंत्र भारत में परतंत्र भारत में तो लाचारी थी स्वतंत्र भारत में ऐसी कौन सी लाचारी है कि हमारी मेधा शक्ति रक्षा शक्ति वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति बिकती है विदेशी कंपनी में यहाँ बिक जाए या बाहर जा बिक जाए एक विचित्र तथ्य है नाशा जानते हैं आप लोग जिस नासा के उपग्रह के माध्यम से श्री राम सेतु की आयु मानव निर्मित सेतु की आयु साढ़े सत्रह लाख वर्ष प्राचीन सिद्ध की गई थी आयु और अंत में कहा गया था कि इतना मजबूत है कि अगर मरम्मत हो जाए तो उसके टूटने की संभावना हजारों वर्ष तक अभी भी नहीं है और अगर त्रेता युग के प्रारंभ में राम जी का अवतार मानते हैं तो ठीक साढ़े लाख वर्ष की स्थिति होती है अभी भारत की स्थिति क्या है हमारे इस संस्कृत साहित्य के जानकार वैदिक वांगमय के जो गिने चुने जानकार हैं जिनको भारत में सम्मान प्राप्त नहीं है स्नेह प्राप्त नहीं है सुविधा प्राप्त नहीं है पूर्ण उपेक्षित हैं उनको नासा ले जाता है आविष्कार हमारे मस्तिष्क का मुहर नासा का समझ गए ध्यान दे आपका आविष्कार हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा होता है मुहर लगाता है नासा बड़ी विचित्र स्थिति है भारत की अभी क्षमता ऐसी नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति रक्षा शक्ति वाणिज्य शक्ति श्रम शक्ति का ठीक ठीक उपयोग कर सके आज हमने यह संकेत किया कि सचमुच में एनर्जी को आप जड़ कह सकते हैं एनर्जी का जो नियामक है और एनर्जी अंत में प्रलय की दशा में जिसमें जा कर के विलीन हो जाती है जैसे बुद्धि गाढ़ी नींद में हम में जा कर विलीन हो जाती है उसी प्रकार महाप्रलय की दशा में एनर्जी जिसमें लीन हो जाती है वही वास्तव में सोल है वही वास्तव में आत्मा है तो सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी इतना सिद्धांत वैदिकों का और है जिस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अब अगर आज पूछ दे हमने कहा था ना वो शक्ति क्या है ओम प्रणव एक कभी संयोग लगा तो एक नाम ओम या राम पूरी सृष्टि की व्याख्या हम लोग एक हजार घंटे केवल एक नाम के लिए कर सकते हैं नहीं तो कम से कम एक दो घंटे में सारांश में पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल राम या ओम के आधार पर किया जा सकता है लेकिन हम एक संकेत केवल थोड़ा विज्ञान का दो चार वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देते हैं आजकल के व्यक्ति को पूछा जाए कितने ब्रह्मांड हैं हमारे ग्रंथों में लिखा अनंत कोटि ब्रह्मांड कोटि माने प्रकार या संख्या का नहीं कोटि माने प्रकार लेकिन सचमुच में ब्रह्मांड कितने हैं आजकल के वैज्ञानिकों के लिए कठिन काम है लेकिन स्कंद पुराण उत्कल महात्म श्री जगन्नाथ जी का महात्म जिसमें है 
दारू ब्रह्म से जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की उसमें उन्होंने कहा सार्धक त्रिकोट हम ब्रह्मा साढ़े तीन करोड़ हम ब्रह्मा एक ब्रह्मांड चौदह भुवन का होता है उसके अधिपति एक ब्रह्मा होते हैं हो गया ना हमारे यहाँ तो ब्रह्मांडों की संख्या पहले से निश्चित है साढ़े तीन करोड़ साढ़े तीन करोड़ ही क्यों कहा जी ओम ओ उ मौ और अंत में अर्ध मात्रा ओम में एक रीति से साढ़े तीन मात्राएं होती हैं तो ओम के आधार पर पूरी सृष्टि की संरचना हुई है हमारा एक ग्रंथ है उसमें हमने लिखा है गायत्री मंत्र में चौबीस अक्षर होते हैं छंद की दृष्टि से चौबीस अक्षर के आधार पर पूरी सृष्टि की रचना हुई है चौबीस अक्षर तो बहुत होते हैं साढ़े तीन मात्राओं की प्र... साढ़े तीन मात्राओं का सन्निवेश प्रणव में होता है इसलिए साढ़े तीन करोड़ ब्रह्मांड हैं साढ़े तीन करोड़ ब्रह्मा हैं अच्छा जी तीर्थ कितने हैं साढ़े तीन करोड़ मंत्र कितने हैं ओम इसको घुमा देंगे तो अनुलोम विलोम साढ़े तीन और साढ़े तीन सात सात करोड़ मंत्र हैं साढ़े तीन करोड़ ब्रह्मा हैं तो हमने एक संकेत किया हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों का हम नाम लेते हैं क्यों जी सेतु को बनाने वाले नल नील इनको वैज्ञानिक नहीं कहेंगे क्या कितना बड़े इंजीनियर थे और और मैदानव महाभारत पर ये पांडवों की सभा को बनाने वाले मैदानव कितना आश्चर्यजनक भवन बनाने वाले और पर ये जलयान स्थलयान नभयान या नभोयान को बनाने वाले विश्वकर्मा और दधीची महर्षि की हड्डियों से 100 सौ पर्व वाला 100 सौ गांठों वाला वज्र किसने बनाया विश्वकर्मा पुष्पक यान किसने बनाया हमारे ये सब वैज्ञानिक दिव्य थे या नहीं और नारद जी आदि कितने बड़े वैज्ञानिक थे महायंत्रों का अलंबन लिए बिना आविष्कार किए बिना अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को इतनी प्रतिष्ठित कर दी कि अभी नारद जी ब्रह्मलोक में हूँ ब्रह्मलोक की दूरी कितनी होगी आजकल के व्यक्ति तो नहीं बता सकते लेकिन हमारे भागवत के पंचमश के आदि के अनुसार हम बता सकते हैं उतने लाखों किलोमीटर दूर को नारद जी सनका जी अभी अगर किसी पर अनुग्रह करना चाहें जैसे विदुर जी के स्मरण करने पर सनत सुजात धृतराज के पास आ गए कितना सेकंड लगा जी एक सेकंड में आ सकते हैं इतने करोड़ों किलोमीटर की दूरी कौन ऋषि महात्मा अपने जीवन में देह इंद्री प्राण अंतकरण में ऐसी दिव्यता का आधान कर देते थे कि वो प्रकट हो जाते थे इसके पीछे दो वाक्य कहकर मैं विराम देता हूँ वाक्य कठिन है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है जैसे विद्युत या बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत के अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है इसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है फिर इंद्रिय है फिर अंतकरण है फिर प्राण है इनमें हम जितनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं दिव्यता बढ़ाते जाते हैं जैसे कोई कहे कि सूर्य में जितना प्रकाश है सब प्रकट हो गया ये तो उचित नहीं है ना इसी प्रकार जितनी कैपेसिटी क्षमता हमारे जीवन में आती जाती है जितनी बुद्धि अंतर्मुख विशुद्ध होती जाती है उतने ही हम एक संकेत करते हैं कि दिव्यता आती जाती है तो वैदिक महर्षि चाहते तो महायंत्रों का निर्माण कर सकते थे और उन्होंने जो यंत्रों का निर्माण किया आज भी आश्चर्यचकित करते हैं लेकिन एक विचित्र बात है आजकल परमाणु बम यहाँ बनता होगा या नहीं ठीक हम वहाँ भी गए थे चांदीपुर में मिसाइल जहाँ बनती हैं वहाँ भी लगभग नब्बे मिनटों का प्रचन हुआ था एक साल पहले शायद तो हम एक संकेत करते हैं हमारे यहाँ देखिए हमने मंत्र का नाम लिया ना एक तिनका ले लीजिए तिनके पर मंत्र का आवाहन कर देंगे वो परमाणु बम बन जाएगा अर्बुन संहिता सूत संहिता का आलम्बन लीजिए आग्नेयास्त्र वायव्यास्त्र प्रक्षेपास्त्र ये जितने होते थे वारुणास्त्र ये सब मंत्र ही होते थे गायत्री मंत्र के उलट फेर से ये सारे मंत्र बनते थे ये सारे यंत्र में अस्त्र बन जाते थे हमारे ऋषि मुनि एक तिनका के द्वारा भी एक तिनके पर मंत्र का आवाहन कर दें तो तिनके में उतनी क्षमता हो जाती थी अगर वो संकल्प करते कि एक देश समाप्त तो एक देश समाप्त हो जाता इसलिए पाशुपतास्त्र भगवान शिव भी प्रदय काल में जिस मंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम पाशुपतास्त्र है हमारे ऋषियों ने मांत्रिक शब्द मांत्रिक विज्ञान को अधिक विकसित किया ताकि रुपये से बचें विस्फोट से भी बचें 
तो आधुनिक विज्ञान तो हमारे विज्ञान का अनुकरण कर रहा है और एक दृष्टि से विचार करें तो विज्ञान को सही दिशा देने की क्षमता वैदिक वैज्ञानिकों में है हर हर महादेव आप महान बाबू ने बहुत आस्थापूर्वक सुना हमने भी बहुत आह्लादपूर्वक बहुत समय तक आपको बहुत कुछ सुनाया